வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம தியோரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனை பற்றி பார்க்கலாம் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியோட எண்ணில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்த்தில் எவல்யூஷன் நடந்து லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு வயிறுக்கு இப்போது ஏர்த் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆன உடனேயே அங்கே லைஃபெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடல எத்தில் லைஃப் வந்து ஏர்த்தில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா சில ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் என்னென்ன மாதிரியான கண்டிஷன் சன்லைட் வந்து வேணும் டெம்பரேச்சர் வேணும் கரெக்டாக இருக்கணும் வாட்டர் வேணும் ஏர் வந்து இருக்கணும் லேண்ட் வந்து இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ கண்டிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசமால் அந்த ஏர்த்தில் சர்வே பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏர்த் அப்படிங்கிறது எவல்யூஷன் ஆகி அதாவது தன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி லிவிங் ஆர்கனிசத்துக்கு சர்வே பண்ற மாதிரியான கண்டிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா லைஃப் அப்படிங்கிறது அங்க எவால்வ் ஆயிருக்கு இப்போ எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ ஏர்த்ல வந்து லைஃப் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு உருவாயிருச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மேனே எடுத்துக்கோங்களேன் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி அந்த மேன் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மேன் வந்து இருக்காங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த மேனுக்கும் இப்போ இருக்கிற மேனுக்கும் நிறையா சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது இல்லையா என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கலாம் ஹைட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அவங்க ஸ்கின் கலரில் இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்க்கலாம் ஸோ மாதிரி நிறையா சேஞ்சஸ் வந்து பார்க்க முடியும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் இன்டர்னலாகவும் ஸோ அந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டக்குன்னு சடனாக நடந்துடல அதுக்கு ரொம்ப காலங்கள் எடுத்துக்குச்சு எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்சஸ் நடந்து தான் இப்போ ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்ம் வந்து இருக்குது ஸோ இதைத்தான் நம்ம எவல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இப்போது ஒரு நியூ ஸ்பீஷியஸாக இப்போ ஒரு நியூ ஃபார்மில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதாவது நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த லிவிங் ஆர்கனிசத்தில் சில கிராஜுவலான சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி ஒவ்வொரு த சர்வல் ஜென்ரேஷன் அண்ட் ஒவ்வொரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் நியூ ஸ்பீஷியஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேமல் விச் இஸ் லிவிங் இன் அ டெசர்ட் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிராஃபியஸ் சொல்லலாம் இப்போ கேமலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமல் வந்து டெசர்டில் ஒரு ஹாட்டான டெம்பரேச்சரில் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி டெசர்டில் தண்ணியுமே கிடையாது தண்ணி இல்லாமல் எந்த லிவிங் ஆர்கனஸ்தாலையும் சர்வே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஹாட்டான டெம்பரேச்சர்லேயும் இருக்க முடியாது பட் கேமல் இருக்குதே எப்படி பிகாஸ் கேமல் வந்து அந்த நேச்சருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தனக்குள்ள சில சேஞ்சஸை வந்து கொண்டு வந்துக்குச்சு அந்த சேஞ்சஸ் திடீர்னு இந்த கேமலில் வரல ஒவ்வொரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் சில சேஞ்சஸ் நடந்து அந்த கேமலோட பாடியில் அந்த மணல் சூட்டில் நடக்கிற மாதிரியான லெக்கும் அண்ட் வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரியான ஆர்கனும் அண்டு அந்த ஹார்டன டெம்பரேச்சர் பேர் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்கின்னும் அண்ட் அந்த மணல் புழுதி வந்து காற்றடிக்கும்போது கண்ணில் படாமல் இருக்கிறதுக்கான அயல் ஆஷஸும் ஸோ இந்த மாதிரியான சர்டின் ஸ்பெசிஃபிக்கான கேரக்டர் வந்து கேமலோட பாடியில் டெவலப் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சடனாக வடலை கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி தான் அந்த கேமலுக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரியான ஜிராஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் நெக் அண்ட் லாங் லெக் இது சடனாக ஜிராஃபியே கிடச்சிடல ஃபஸ்ட்டு ஜிராஃபிலாம் குட்டியாக இருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய கிராஸஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு அந்த கிராஸ் எல்லாம் காலியாகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஜிராஃபிக்கு இப்போது சாப்பாடு இல்லை சில இது சர்வே பண்ண முடியாமல் இறந்துருச்சு பட் சில இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா ட்ரீல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி கழுத்தை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிச்சு லெக்கை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிச்சு அப்படி ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெச்சிங் மூலமாக தான் சேஞ்சஸ் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரில் நடந்து அந்த ஜிராஃபியோட பாடியில் ஜிராஃபிக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பாடி பார்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓவர் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த சேஞ்ச் வந்து கிராஜுவலாக நடந்திருக்கும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எவல்யூஷன்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் சேஞ்சஸ் நடக்குது இல்லையா இதை வந்து யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லமாக் அண்ட் டார்வின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க எது மூலயமானா த்ரூ த தியோரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் மூலயமா இப்போது அந்த எவல்யூஷனோட
இப்போ ஃபஸ்ட்டாக லமார்கிசம் தியரியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த தியரியை கொண்டு வந்தது யாருன்னா ஜீன் பேப்டிஸ்ட் லமார்க் இவரோட டைம் பீரியட் வந்து செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் அண்ட் ஹி வாஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் நேச்சுரலிஸ்ட் இவர் தான் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை வந்து கொண்டு வந்தார் இந்த தியரியத்தை நம்ம லமாக்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த தியரியை எந்த புக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிலோசோஃபிக் ஜுலோஜிக்யூ அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இயர் எயிட்டீன் நாட் நைனில் அண்ட் இந்த தியரி இருக்கு இல்லையா லமாக்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பாப்புலர்லி நோன் அஸ் அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் லமார்கிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது இந்த தியரியில் என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அதாவது இன்டர்னல்னால் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமாக இருக்கலாம் இல்லைனா அதோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு காம்பனன்ட் பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அது வந்து கண்டினியூஸாக சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அண்ட் இது எதனால் அப்படின்னா டியூ டு த இன்ஹெரண்ட் அபிலிட்டி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஹெரண்ட்டான அபிலிட்டி அதாவது உள்ளார்ந்த திறன் வந்து அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு இருக்கிறதுனால தான் அதோடைய சைஸ் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஜிராஃபியோட நெக் அண்ட் லெக் வந்து சொல்லலாம் அப்போது அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டினால தான் அந்த நெக்கு வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி நீளமாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி லெக்குமே வந்து நீளமாக வந்திருக்கு அடுத்து செகண்ட் ப்ரின்சிபல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் நியூ நீட்ஸ் இப்போது என்வரான்மெண்ட்டில் சில சேஞ்சஸ் வர்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு சில நீட் வந்து ஏற்படுது ஸோ அதனால் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சேஞ்சிங் என்வரான்மெண்ட் அந்த ஆர்கானிசத்தோட பாடியில் பார்த்திங்கன்னா சர்டின் அடாப்டிவான கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வருது அப்போ அந்த அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் மே பி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி இதுக்கு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிராஃபியே சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ ஜிராஃபியோட நெக்கும் லெக்கும் ஆரம்பத்தில் ஷார்ட்டாக இருந்து ஜிராஃபி குட்டி சைஸில் தான் இருந்ததாக சொன்னேன் அப்போ எப்போ என்வரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுதோ அதாவது தரையில் இருக்கக்கூடிய புல்லெல்லாம் காலியாகி எப்போ முடியுதோ அப்போ ஜிராஃபிக்கு சாப்பிடணும் பசிக்குது அப்போது லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸை தான் இப்போ பார்க்குது அப்போது ஜிராஃபி ஒன்றுடைய குட்டியாக இருக்குது ட்ரீ அப்படிங்கிறது பெருசாக இருக்குது அப்போது அதுக்கு நீடு இருக்குது இல்லையா நமக்கு வந்து கால்கள் பெருசாக இருந்தாவோ இல்லை கழுத்து பெருசாக இருந்தாலும் நம்ம அதனால் சாப்பிட முடியும் உயரமாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த நீடுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் மாறும்போது கிராஸ் காலி ஆகி இப்போ ட்ரீயை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த ஆர்கானிசத்தில் பார்த்திங்கன்னா சர்டின் அடாப்டிவான கேரக்டர் வந்து டெவலப் ஆகுது அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ நியூ பாடி பார்ட்ஸ் இப்போ அதுக்கு லாங் நெக் அண்ட் லெக் வந்து கிடச்சிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ப்ரின்சிபலான என்வரான்மெண்ட் அண்ட் நியூ நீட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ப்ரின்சிபிள் யூஸ் அண்ட் டிசியூஸ் தியரி இந்த தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனை நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கன் நல்லாவே டெவலப் ஆகி ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் இதே இது ஒரு ஆர்கனை நம்ம யூஸ் பண்ணாமையே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப காலகட்டத்துக்கு அந்த ஆர்கன் வந்து கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜெனரேட் ஆகி இல்லாமையே வந்து போயிடுங்கிறாங்க இப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இதுக்கும் ஜிராஃபியை தான் சொல்கிறோம் ஜிராஃபியோட ஆன்சிஸ்டருக்கு ஷார்ட் நெக் அண்ட் ஷார்ட் ஃபோர் லிம் வந்து இருந்துச்சு இதை வச்சு அது கிராஸஸை சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு எப்போது கிராஸுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஏற்படுதோ பற்றாக்குறை ஏற்படுதோ அப்போது அது ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸை சாப்பிட்ற மாதிரியான நிலமை வருது அப்போ அதுக்காண்டி அதுக்கு நெக்கையும் ஃபோர் லிம்பையும் கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ரெச் பண்ண ஆரம்பிக்குது 
ஆரம்பிக்கும் போது அதனோட ரிசல்ட்டாக வந்து அந்த லாங் நெக் அண்ட் லாங் ஃபோர்லம் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகுது இது உடனே நடக்கல கிராஜுவல் சேஞ்சஸ்னால தான் இதுக்கு கிடச்சிருக்கு ஜிராஃபிக்கு ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர்கன் இப்போ இதே இது ஒரு ஆர்கனை நம்ம டிஸ்யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸே பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிவி அப்படிங்கிற ஒரு பேர்டில் விங் அப்படிங்கிறது டீஜெனரேட்டட் ஆகிருக்கும் அதாவது அந்த பேர்ட் அந்த விங்கை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் கால்ட்டே நடந்ததுனால அந்த விங் அப்படிங்கிறது டீஜெனரேட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி ஹியூமனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் வந்து மங்கிலேருந்து வந்ததாக சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ மங்கிக்கு டெயில் இருக்குது ஹியூமனுக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த டெயில் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுனால அப்படியா கூட இருக்கலாம் அந்த டெயில் அப்படிங்கிற அந்த பாட் அப்படிங்கிறது டீஜெனரேட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் தியோரி தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர்ஸ் அதாவது என்வாரன்மெண்ட்டில் சில சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது அந்த சேஞ்சஸுக்கு அந்த ஆர்கானிசம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அடாப்டிவான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் தனக்குழு டெவலப் பண்ணிக்குது அந்த அனிமல்ஸு இப்போ இதில் அக்வயர்ட் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்வாரன்மெண்டல் சேஞ்சஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட லைஃப் டைம்லேயே அந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறத அந்த அனிமல்குள்ளே டெவலப் ஆகுது இல்லையா அந்த ஆர்கானிசம்குள்ளே டெவலப் ஆகிடுது ஸோ அந்த கேரக்டரை தான் நம்ம அக்குவயட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லமார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்குவயட் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் டு த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போது பேரண்ட்ஸ்லேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனில் லமார்க்கிசம் பிரின்சிபலை பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டார்விசம் அவங்களுடைய பிரின்சிபல் பற்றி பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து இந்த டாபிக் உங்க கிளியர் அண்டர்ஸ்டூட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்ல நான் போடக்கூடிய அதர் வீடியோஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோ தர் அண்ட் செக் இட் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ நான் போடக்கூடிய கிளாஸ் டென் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் ஆர் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கிளாஸ் சிக்ஸ் டூ கிளாஸ் டென் வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது இப்போ கோ தாரன் செக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் சி யூஸும் நான் இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார்